ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹോട്ട്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൻ്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് രീതിയിലുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം സമയം കളയേണ്ട നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സ്ത്രീലിംഗപഥം എഴുതുക ദിജൻ ദിജൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗപഥം ഓപ്ഷൻ എ ദിജ ഓപ്ഷൻ ഡി ദിജി ഓപ്ഷൻ സി ദിജനി ഓപ്ഷൻ ഡി ദിജിക ദിജൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ പദമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രവീസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ദിജ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ദിജ കേട്ടോ അപ്പം ദിജൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ പദം ദിജ അടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം വിപരീത പദം എഴുതുക അതമൻ അതമൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ വിപരീത പദം ഓപ്ഷൻ എ രക്ഷകൻ ഓപ്ഷൻ ബി അവരജൻ ഓപ്ഷൻ സി ദുർബലൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഉത്തമൻ അതമൻ എന്ന ഇതിൻ്റെ വിപരീത പദമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ആൻസർ ഉത്തമനാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതമൻ ഉത്തമൻ അതമൻ എന്നതിൻ്റെ വിപരീത പദം ഉത്തമനാണ് അതമൻ ഉത്തമൻ അടുത്ത ചോദ്യം ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എഴുതുക അട്ടിപ്പേർ അട്ടിപ്പേർ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സ്ത്രീകളുടെ സാമർഥ്യം ഓപ്ഷൻ ബി സ്വന്തവും ശാശ്വതവുമായത് ഓപ്ഷൻ സി ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുക ഓപ്ഷൻ ഡി ഉത്കണ്ഠാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുക അട്ടിപ്പേർ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ഇപ്പം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സ്വന്തവും ശാശ്വതവുമായത് കേട്ടോ അപ്പം അട്ടിപ്പേർ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്വന്തവും ശാശ്വതവുമായത് സ്വന്തവും ശാശ്വതവുമായത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സന്ധി നിർണയിക്കുക തീ പ്ലസ് കനൽ തീ കനൽ എന്നതിൻ്റെ സന്ധി എന്ന് കണ്ടെത്തണം ഓപ്ഷൻ എ ആദേശസന്ധി ഓപ്ഷൻ ബി ആഗമസന്ധി ഓപ്ഷൻ സി ദുഷ്ടസന്ധി ഓപ്ഷൻ ഡി ലോഭസന്ധി തി പ്ലസ് കനൽ തി കനൽ ഇതിൽ സന്ധി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ദുഷ്ടസന്ധിയാണല്ലേ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി നമുക്ക് സന്ധി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എളുപ്പം കണ്ടെത്താം അതായത് നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിയേ തീ പ്ലസ് കനലാണ് തീ കനൽ ഈ ക എന്നുള്ളത് ചേർത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ എന്തായി ഇക്കായിട്ട് മാറിയില്ലേ അതായത് രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു വർണ്ണം ഇരട്ടിക്കുന്നതാണ് ദത്തസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക എന്ന വർണ്ണം എന്ത് ചെയ്തു ചേർത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ ഇരട്ടിച്ച് ഇക്ക ആയില്ലേ അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടി ചേർക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു വർണ്ണം ഇരട്ടിച്ചാൽ അതിനെ ദത്തസന്ധി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഇവയിൽ സലിംഗ ബഹുവചനത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത് അപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സലിംഗ ബഹുവചനത്തിന് ഉദാഹരണം കണ്ടെത്തണം ഓപ്ഷൻ എ പക്ഷികൾ ഓപ്ഷൻ ബി നദികൾ ഓപ്ഷൻ സി ജനങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ഡി മക്കൾ ഇതിൽ സലിംഗ ബഹുവചനത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് നദികളാണല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ നദികൾ നദികളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സലിംഗ ബഹുവചനത്തിന് ഉദാഹരണം അപ്പോൾ ബാക്കി മൂന്നും അലിംഗ ബഹുവചനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് കേട്ടോ പക്ഷികൾ ജനങ്ങൾ മക്കൾ ഇതിൻ്റെ ഇന്ന് നമുക്ക് ലിംഗം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അലിംഗ ബഹുവചനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നദികളെന്ന് പറയുന്നതാണ് സലിംഗ ബഹുവചനത്തിന് ഉദാഹരണം അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പഠിച്ചു വെച്ചോണം തെറ്റായവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒന്ന് കടന്നു കാണുന്നവൻ ക്രാന്തദർശി രണ്ട് അതിരില്ലാത്തത് നിസീമം മൂന്ന് മുനിയുടെ ഭാവം മൗനം നാല് എഴുതുന്നതിലെ തെറ്റ് വ്യക്ഷരം അപ്പം ഇതിൽ തെറ്റായവ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഒന്ന് മാത്രം ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ട് മാത്രം ഓപ്ഷൻ സി മൂന്ന് മാത്രം ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ തെറ്റായവ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഇതിൽ തെറ്റ്
അപ്പോൾ ഞാൻ ആൻസറിലേക്ക് എടുക്കാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല എല്ലാം ശരിയാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാലും ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റപ്പതങ്ങളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്ര ഒറ്റപ്പതം പഠിച്ചു നാല് ഒറ്റപ്പതം പഠിച്ചു അല്ലേ ഇത് ഒരു നോട്ടിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെടുത്തൊന്ന് റിവീസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് നാല് ഒറ്റപ്പതങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു ഒന്ന് കടന്നു കാണുന്നവൻ എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പതമാണ് ക്രാന്തദർശി കടന്നു കാണുന്നവൻ എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പതം ക്രാന്തദർശി അതുപോലെ രണ്ട് അതിരില്ലാത്തത് നിസീമ അതിരില്ലാത്തത് എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പതമാണ് നിസീമ അതുപോലെ മുനിയുടെ ഭാവം എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പതമാണ് മൗനം മുനിയുടെ ഭാവം എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പതം മൗനം അതുപോലെ എഴുതുന്നതിലെ തെറ്റ് എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പതമാണ് വ്യക്ഷരം എഴുതുന്നതിലെ തെറ്റ് എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പതമാണ് വ്യക്ഷരം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നാല് ഒറ്റപ്പതങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചെന്ന് പറയാതെ നിങ്ങൾ ഇതൊരു നോട്ടിൽ എഴുതിയെടുക്കാനും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായ ആശയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക പെന്നി വൈസ് ആൻഡ് പൗണ്ട് ഫോളിഷ് എന്നതിൻ്റെ ശരിയായ ആശയം ഓപ്ഷൻ എ ആന ചോരുന്നതറിയില്ല പേൻ ചോരുന്നതറിയും ഓപ്ഷൻ ബി വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും ഓപ്ഷൻ സി അരമന രഹസ്യം അങ്ങാടിപ്പാട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ചെല്ലം പെരുത്താൽ ചിതലരിയും പെന്നി വൈസ് ആൻഡ് പൗണ്ട് ഫോളിഷ് എന്നതിൻ്റെ ശരിയായ ആശയം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ആന ചോരുന്നതറിയില്ല പേൻ ചോരുന്നതറിയും ഇപ്പോൾ പെന്നി വൈസ് ആൻഡ് പൗണ്ട് ഫോളിഷ് എന്നതിൻ്റെ ശരിയായ ആശയം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആന ചോരുന്നതറിയില്ല പേൻ ചോരുന്നതറിയും അടുത്ത ചോദ്യം കടകപദങ്ങൾ എഴുതുക സാഹസ പ്രവൃത്തി സാഹസ പ്രവൃത്തി എന്നത് ഘടകപദമാക്കി എഴുതണം ഓപ്ഷൻ എ സാഹസികതയുള്ള പ്രവൃത്തി ഓപ്ഷൻ ബി സാഹസികത നിറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ഓപ്ഷൻ സി സാഹസികമായ പ്രവൃത്തി ഓപ്ഷൻ ഡി സാഹസമായ പ്രവൃത്തി സാഹസ പ്രവൃത്തി ഘടകപദങ്ങളാക്കിയാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സാഹസികമായ പ്രവൃത്തിയാണ് കേട്ടോ സാഹസികമായ പ്രവൃത്തി അപ്പോൾ സാഹസ പ്രവൃത്തി എന്നതിൻ്റെ എന്നത് ഘടകപദമാക്കിയാൽ എഴുതുന്നത് സാഹസികമായ പ്രവൃത്തി അടുത്തത് തിന്നുന്നവൻ എന്നതിൻ്റെ സമാന പദം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഘാതകൻ അപ്പോൾ എല്ലാം ഘാതകൻ തന്നെയാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ തിന്നുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘാതകൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് തിന്നുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘാതകൻ ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കിയേ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ആ ഘാതകൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കൊല്ലുന്നവനാണ് കേട്ടോ കൊല്ലുന്നവൻ കൊല്ലുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘാതകൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ സി നോക്കിയേ ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി ഘാതകൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കുഴിക്കുന്നവനാണ് കുഴിക്കുന്നവൻ കുഴിക്കുന്നവൻ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക തിന്നുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാതകൻ ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ ബി ബിയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കൊല്ലുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാതകനാണ് അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി കാതകൻ എന്താണ് കുഴിക്കുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കുഴിക്കുന്നവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മൂന്നും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഇതുപോലെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഫാക്ട്സ് കൂടുതൽ തറവാക്കുക കേട്ടോ പി എസ് സി അങ്ങനെയുള്ളത് കൂടുതൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിരിച്ചെഴുതാനാണ് ആയിരമായിരം ആയിരമായിരം എങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതാം ഓപ്ഷൻ എ ആയിര പ്ലസ് മായിരം ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരം പ്ലസ് ആയിരം ഓപ്ഷൻ സി ആയിരം പ്ലസ് ആയിരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരം പ്ലസ് മായിരം അപ്പോൾ ആയിരം ആയിരം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ആയിരം പ്ലസ് ആയിരം ആയിരം പ്ലസ് ആയിരം ആണ് ആയിരം 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 പ്ലസ് ആയിരം 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 ഇതും പ്രവേസർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുന്നുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റ പദങ്ങളൊക്കെ നാല് ഒറ്റ പദങ്ങൾ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കാതകൻ കാതകൻ തന്നെ അവിടെ മൂന്ന് അർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിയാൽ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന